மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக ஒவ்வொரு மாதம் தேவன் நம்ம கொடுக்கிற வாக்கு திட்டத்தை அந்த தீமோடு கூட டிராவல் பண்ணி நாம் சுதந்திரிக்கும்படியாக கத்த நமக்கு உதவி செய்கிறார் மார்ச் மாதத்தை மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின் மாதமாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் இதை கொண்டாடுகிறீங்க கத்துடைய வசனத்தை கொண்டாடுகிறவர்கள் எல்லாரும் மறுபடியுமாக கையில தட்டி மகிமைப்படுத்த பார்க்கலாம் அந்த மூல வசனத்தை நாம் வாசித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் மூல வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் ரோமரின் புஸ்தகம் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று ஆ வாசிங்க தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை அவர் என்ன பண்ண சித்தம் உள்ளவராக இருந்தாரா ஓகே In the message, short and very powerful message. How many of you have been talking about this message? How many of you have been talking about this message? Let's quickly recap this message. I'm going to share some points in this message. I'm going to share some points in this message. First, ஆண்டவர் உங்களை என்னவாக பார்க்கிறாரு ஒரு பாத்திரமாக பார்க்கிறார் பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து கேளுங்க நீங்க என்ன பாத்திரம் கேளுங்க பாத்திரத்தை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு யாருமே இருக்க முடியாது கரெக்டா எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும் அரண்மனையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பாத்திரம் உண்டு சாதாரண குடிசை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பாத்திரம் உண்டு ஆனா உங்களையும் என்னையும் ஆண்டர் பாத்திரங்களில் ஒன்றாக பார்க்கிறார் என்ற அந்த அறிவு நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்னும் மேன்மையாக இருக்கும் இந்த பாத்திரம் என்று ஏன் பார்க்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு பாத்திரத்துக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஒரு ரிசீவிங் பவர் இருக்கு வித் ஹோல்டிங் பவர் அதாவது ஒவ்வொரு பாத்திரத்துக்கும் ஒரு திறமையை கொடுத்திருக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதியை கொடுத்திருக்கிறார் பெற்றுக்கொண்டதை இழந்து விடாத வழிக்கு அதை அதை பிடித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாத்திரத்துக்கான தன்மையை வைத்திருக்கார் என்ன கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சிகளை சகோதர சகோதரிகள் ஒருவேளை நீங்க சாதாரணம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் முதலாவது விசுவாசிக்க வேண்டியது தேவன் உங்களுக்கு ஒரு திறமையை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு கெப்பாசிட்டியை கொடுத்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவர்களா நீங்க எல்லாம் இன்னரை என்ன படியிருக்கணும் நீங்க பல நிலவரத்தில் இருக்கலாம் உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்கிறார் மிகவும் வாழ்வியலுக்கான அர்த்தம் உள்ள மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ள செய்திகளை கேட்டு பிரயோஜனம் அப்ப இந்த பாத்திரத்தை கிருமின் பாத்திரமாக எப்ப மாறுகிறது என்றால் நாம் இந்த பூமியில ஏதோ வந்தம் போன இல்ல ஒரு நோக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது நாம் கிருமின் பாத்திரங்களாக மாற்றப்படுகிறோம் 
எத்தனை கிருபை பாத்திரங்கள் இங்க இருக்கிறது தேவன் எனக்கு கொடுத்த கிருபை பெரியது என் ஜீவனை காட்டிலும் உங்களுடைய கிருபை பெரிதாக இருக்கு இந்த கிருமையின் பாத்திரத்தை ஆண்டவர் எதுக்காக உருவாக்கினாரா அவருடைய மகிமைக்காக உருவாக்கினார் என்பது என்ன இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டு இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கு இந்த மூன்றும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வெளிப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் மகிமைக்குரியவர்களாக மாறுகிறீர்கள் தம்முடைய மகிமைக்காக உண்டாக்கின கிருபையின் பாத்திரம் அப்ப உங்களையும் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் உருவாக்கினது எதுக்காக யாருடைய மகிமைக்காக அவருடைய மகிமைக்காக நல்லா கவனிங்க அவருடைய மகிமைக்காக நம்மை உருவாக்க அப்ப அந்த மகிமைனா என்ன அர்த்தம் அந்த மகிமைனா என்ன அர்த்தம் மூன்று விதங்களில் அந்த மகிமையின் இண்டிகேஷனை நம்ம பார்க்கிறோன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் உங்களுடைய பர்சனல் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நீங்க அவருடைய நாமத்தை கொண்டு செய்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த மகிமைக்குரிய பாத்திரமாக உருவாகி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் எழுநூறு கோடி மக்கள் வாழ்றாங்க அவங்கள போல நானும் வாழ்றேன் மகிமைக்குரியவர்கள் என்று அடையாளம் எப்ப வருகிறது என்றால் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதுல ஒரு முத்திரை இருக்கு பத்தியா நாமம் இருக்கு பத்தியா அதுதான் உங்களோட மகிமையினுடைய அடையாளம் வெளிப்படுத்துற சில பாத்திரத்தை ரெண்டு அடையாளத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டி இந்த செய்தியை நான் முடிக்க போகிறேன் முதல் இண்டிகேஷன் நீங்க எதை செய்தாலும் கர்த்துடைய நாமத்தை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் தட் இஸ் வே யூ ஷோ தட் யூ ஆர் அ குளோரியஸ் பெர்சன் மற்றவங்க திறமையோடு செய்யறாங்க மற்றவங்க பணத்தை வைத்து செய்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு இந்த செல்வாக்கு இருக்கு இது இருக்கு ஆனா எனக்கும் எதுவும் இல்லை பிரதர் ஆனா உங்களுடைய கிருப இருக்கு அல லூயா I still do that thing because it is not me it is the name of god on my name hallelujah yen mel mutraide patta avarude naamathinaal naan seigiren hallelujah your personal professional spiritual life ninga idu veliparthukiravargalaga irukkala mudhal indication i'm going to give an example seyiradha vechittu seidha adhula magime illa செய்ய முடியாதது வைத்து ஆண்டர் செய்கிறார் என்றால் உங்களுக்குள் பலவினங்களை உங்களுடைய தோல்விகளை உங்களுடைய பலவினங்களை உங்களுடைய இயலாமைகளை ஆண்டவர் வெற்றியாக அவருடைய திட்டத்துக்கு நேராக மாற்றும் பொழுது அது மகிமையை கொண்டு வர Are you understanding everybody? நாம் தாம்பரத்தில் இருந்து வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது வண்டியில் நானும் தம்பி ஒரு வேலை விஷயமா போயிட்டு வரோம் போற வழியில் எனக்கு ஆண்டவர் ராகத்தையும் பாட்டையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணி கொடுக்குறார் இப்போ அதை தான் நேற்றுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வாரத்தில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் பொழுது போன் எடுத்து டக்குன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் மறந்துடக்கூடாது 
இங்க இடத்துக்கு வந்தோன்னு போய் ரூம்ல போய் ஜோ பண்ணி உட்காடுறேன் ஜபத்துல டகடகடன்னு பாட்டு வரிகள் வருது அடுத்த நாள் இந்த முழு பாட்டும் நோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித்வுட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித்வுட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிதானே பிரேம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரேம் கிட்ட பாடி காட்டும் பொழுது இட் வாஸ் வெரி அமேஸ்ட் அது அது இன்னொன்னு பாருங்க நேற்று தினத்துல தெலுங்கு வேர்ஷன் எழுதணும் சரிய எனக்கு என்ன தெலுங்கு பாகுனாரா போன் சேஸ்தாவா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஓகே இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்கலாம் லிரிக்கை எழுதுற அளவுக்கு ஞானத்தை நேற்று உட்காந்தோம் பிரேம்க்கு நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் பிரேம் இந்த மாதிரி வேர்டு போடு இந்த மாதிரி வேர்டு போடு தெலுங்கு இப்படி எழுதலாம் அழக கவிதை நாயத்தோட தெலுங்கு சாங் எழுதுவாங்க the second indication that you show that you are meant for glory ningal magimikaga vaalugiravargal magimin paathramaga irukkirigal endru kaatugiradhu enna theriyuma character solunga paakala enadhu character indha paathrathukku or character aandavar uruvaagu ninga indha process la uruvaagum bodhu kartru ungala enna pandraaru ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்ன உருவாக்குகிறாங்க போகும் பொழுது ஆண்டோர் ஒரு கருத்தை எனக்கு எழுந்தார் மகனை உன்னை நான் ஏன் இதில் நடத்துறேன் என்றார் உனக்கு இன்னும் இந்த விஷ்டம் உருவாகாம இருக்கிறது இது நூடாக இந்த விஷ்டம் நீ கற்றுக்கொள்வா என்ற காரியத்துல தான் நான் உன்னை நடத்துறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆச்சரியமாக பிகாஸ் நமக்கு வருகிற சோதனைகள் நமக்கு வருகிற நிந்தைகள் நமக்கு வருகிற அவமானங்கள் மற்றவங்க நம்மை குறித்து தீமையாய் பேசுறது மற்றவங்க நம்மை குறித்து நெகட்டிவா பேசுறது இட்ஸ் நாட் ஹர்ட் டோன்ட் டேக் இட் டு பர்சனல் டோன்ட் டேக் இட் இன் நெகட்டிவ் வே இட் இஸ் காட் இஸ் லீடிங் யூ பிகாஸ் யூ ஆர் லாக்கிங் சம்திங் எல்ஸ் காட் வாண்ட்ஸ் யூ பிரிங் யூ சம்திங் எல்ஸ் அவுட் ஆஃப் How many of you understand it? Hallelujah! So, second indication, you can see the first indication of 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 the first indication. Character transformation on the tier. Character marikun deer. Aladhi, we are going to go to the first indication. Then you can understand, you are a vessel of glory. மூன்றாவது இண்டிகேஷன் என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னது அவருடைய திட்டத்துக்காக அவருடைய வேலைக்காக உங்களுக்குள் வெளிப்படும் என்றால் யூ ஆர் மென் ஃபார் குளோரி காட் கிவன் ஈச் டேலண்ட் பிகாஸ் வை ஈ வாண்ட்ஸ் டு பிரிங் இஸ் சர்வீஸ் த்ரூ யூ அலலூயா it is not that accident that you studied mechanical engineering it is not that accident you studied electronic engineering it is not accident that you did digital marketing it is god who has led you through because he has separated you for his services exclusively hallelujah when you understand that alladhu ninga adha vilangikollum bodhu you bring the glory and honor in your life hallelujah பாத்திரங்களுக்குள்ள சில பாத்திரங்கள் பேசிக் கொண்டுதான் ஒரு எஜமான் வருகிறார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை பயன்படுத்தணும் சொல்லு அப்போ அலைமாரில் வைக்கப்பட்ட ஒரு கோல்டன் பாத்திரம் அது சொல்லிச்சான் என்னை பார்க்க பார்க்க அப்படியே மின்னு மின்னு மின்னுவேன் நான் தக தகன்னு இருக்கிறேன் ஜொலிக்கிறேன் என்னை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான் எஜமான் கடந்து போனார் அடுத்து சில்வர் பாத்திரம் வந்தான் அந்த சில்வர் பாத்திரம் உங்க முகம் கூட என்னதுல பார்க்குற அளவுக்கு நான் எவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறேன் இந்த சில்வர் பாத்திரம் நான் எவ்வளவு அழகா இருக்க பாருங்க என்ன பயன்படுத்தணும் கடந்து போனார் அடுத்த ஒரு பாத்திரம் 
வெண்கலை பார்த்துறேன் என்னை தட்டி பாருங்களேன் சவுண்டு சூப்பரா வரும் நான் சவுண்டு பார்த்தி அப்படின்னு சொல்லிச்சேன் எஜமான் தள்ளி போனார் கடைசியா ஒரு மண் பாண்டர் கூனி குறுகி வைக்கப்பட்டு எனக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை நான் ஒரு பாருங்க ஒரு மண் பானையா இருக்கிறேன் வெறுமையா இருக்கிறேன் எனக்கு வைக்க கூட கூட இடம் தர மாட்டாங்க என்ன தரையில வச்சிடறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சில நேரத்துல கால்ல கூட எட்டி உதைக்கிறாங்க எஜமான் தான் நீ தான் எனக்கு தேவை உன்ன நிரப்பு தான் எனக்கு வேணும் நீங்கள் மண் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார் நீங்களும் நானும் யாரு மண் பாண்டங்கள் அதனாலதான் ஒரு வசனத்தை வாசித்தோம் இந்த பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் எதுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு not a group i'm standing and preaching hallelujah when i'm going to make the desired team and crowd here hallelujah god will definitely raise a generation for his word amen hallelujah vasanathinal uruvaakapadugira or sandadi aandu nichayamaga inda edathilendu uruvaakuvar hallelujah avanga vasanathai kekkumbodhe thulli kudipaanga vasanathai kondaaduvaanga magiluvaanga hallelujah அப்ப ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்கிறாரா பொக்கிஷங்களை மண் பாண்டங்களில வச்சிருக்கிறார் அவர் மண் என்பதை நம்ம நினைச்சிருக்கார் ஆனா உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் என்ன வச்சிருக்காரு சொல்லுங்க இது நான் சொல்லல யார் சொல்றா வசனம் சொல்லுகிறது போன வாரம் நீங்க கேட்கலன்னா இப்ப யூடியூப்ல பாருங்க இந்த வசன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க குளோரி என்பதை காட்டுறதுக்கு மூணு இண்டிகேஷன் என்னென்ன இண்டிகேஷன் நீங்கள் மகிமைக்கென்று வாழக்கூடியவர்கள் வாழுகிறீர்கள் என்று இண்டிகேட் பண்ணுகிற மூன்று காரணம் முதலாவது வெரி குட் இரண்டாவது கேரக்டர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மூன்றாவது சர்வீசஸ் வேலைக்கின்ற எதோ எழுந்தும் பிரதர் இந்த உலகத்தில் வாழ்றோம் குழந்தைய பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் ஸ்கூல் போனோம் காலேஜ் போனோம் வேலைக்கு போறோம் சம்பாதிக்கிறோம் ஓடு ஓடுனு ஓடுறோம் எதுக்கு ஓடுறோம் தெரியாம ஓடுறோம் அரைஜான் வயிற்காக ஓட ஆரம்பிச்சு கடைசியில எதுக்கும் ஓடுறோம் தெரியாம ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த கூட்டத்தின் மத்தியில இல்ல இல்ல நீ என்னோட மகிமைக்காக உருவாக்கப்பட்டன என்று சொல்ற சத்தத்தை எத்தனை பேர் கேட்கிறீங்க வேதத்தில் நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு பாட்டு கூட வேதத்தில் பாத்திரமெல்லாம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு நம்ம பாட்டு எழுதிருக்கோம் வேதத்துல எவ்வளோ பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கு அதுல ரெண்டு பாத்திரம் மகிமை ஐஸ்வர்யத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி பார்க்கணும் வாட் இஸ் தர்ஸ்ட் பிளஸ் ஐம் கோயிண்ட் டு டாக் David, hallelujah. There are a lot of things. But I want to give you an example. If you want to give me an example, I will give you an example. In 2 Samuel, I will give you an example. 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 நீங்க இப்படி நடன மாட்டீங்களே ஆண்டர் துதிக்கிறீங்களே ரோட்ல இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் பாக்குறாங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல நீங்க ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நீங்க ஒரு ராஜா நீங்க இப்படி அப்ப சொல்றாரு ஏய் உங்க அப்பாவுடைய இடத்துல என்ன ஆடு மேய்க்கிற இடத்துல இருந்து என்னை உயர்த்தி வச்ச அந்த தேவனுடைய நாமத்தை இன்னும் தொழுது கொள்ள இதுக்கு மேலும் தொழுது கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிறேன் கோலியாத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது கோலியாத் பயங்கர உயரமும் பயங்கர ராட்சத வடிவத்தில் இருந்தாலும் இந்த தாவிது சொல்றாரு நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலின் சேனைகளின் கத்தருடைய நாமத்திலே நான் வருகிறேன் என்று சொல்கிறார் 
என்ன தாவிதுக்கு தெரியும் இந்த கோலியாத் எவ்வளவு பெரியவனாக இருக்கிறான் அதனுடைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேடகம் பிடிக்கிறதுக்கே எத்தனை பேர் வருவாங்க அவனை சுற்றிலும் படை வீரர்கள் இருந்தாங்க தாவிது எப்படி இருந்தான ஒரு சின்ன பையனா இருந்தான் தாவிது கையில என்ன இருந்தது பட்டயம் இல்ல கேடகம் இல்ல ஈட்டி இல்ல எதுவுமே இல்ல ஆனா கோலியாத்துக்கு ஈட்டியை பிடிச்சிட்டு வரதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாங்க கேடகத்தை பிடித்து வர ஒரு ஆள் இருந்தாங்க அவனு தலைச்சீர் அவையே தூக்குறதுக்கு சாதனமா முடியாது ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து அவ்வளவு அவ்வளவு பெரிய கனத்த தலைச்சீரா கொண்டதான மகனை இந்த சாதாரண தாவிது எதிர்கொள்ளும் பொழுது சொல்றாரு பொடிப்பயலை வண்டியா இன்னைக்கு நான் உன்னை அடிச்சு யாருக்கெல்லாம் விருந்து கொடுக்க போறேன் தெரியுமா கழுகுக்கும் காகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் விருந்து கொடுக்க போறேன் இப்படிதான் பேசுனா அந்த டயலாக் நீங்களும் நானுமா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் ஒண்ணு கேட்டு பயந்து ஓடிருப்போம் இல்லையா அவன் வீர வம்சம் வீர வசனம் பேசுறான்னு சொல்லிட்டு நாம அதுக்கு மேல ஒரு வீர வசனம் பேசுவோம் ஏ நீ என்ன வந்து குடுப்பியா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் உன்ன பிரியாணி ஆக்கி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆக்கி அப்படி எல்லாம் வசனம் பேசலாம் ஆனா தாவிது சொல்றாரு நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்துடைய நாமத்தில் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் because the battle is not between you and me it is a battle between the lord that called me hallelujah hallelujah in your personal professional spiritual life be determined to bring the name of god endha nerathil aandar ungala vechirpaaro andha edathile ningal kattude naamathai kondu varugiram pakkala irupirgal endral endha alavukku kondu varugiram andha alavukku ungal magimeyin aisvarithai ningal paarkkal இரண்டாவது நான் சொல்ற கேரக்டர் ஒருமுறை தாவிதுக்கு அவனுடைய எதிரியாகிய அல்லது அவனை கொள்ள நினைக்கிற சவுல் ராஜா அவர் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு ஒரு குகையில பின்னாடி மாட்டிட்டு இருக்காரு தாவிது பக்கத்துல தான் இருக்காரு தாவிதனுடைய தளபதி அபிசாய் சொல்றான் நான் கொள்ளட்டுமா சொல்றாரு தாவித் சொல்ற நோ நோ கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணுவித்தன் மேல உன் கையை போட்டு குற்றம் இல்லாமல் ஆகாதே ஆகாமல் இருக்க ஒருவனை உண்டா நீ பண்ணாத அபிஷேகம் பண்ண வைத்த மேல உன் கையை போடாத அப்போ அதனாலதான் நல்ல தலைவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் செதுக்கப்படுகிறார் நல்ல தலைவன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யாருமே தனக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும் பொழுது அது மிஸ் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்க தலைவர்களாக இல்லாத போது அவங்க பேச்சு வேற மாதிரி கூட இருந்திருக்கும் அவர்களுடைய நடத்தை வேற மாதிரி ஆனா தலைவருடைய சீட்ல உட்கார்ந்த பிறகு அந்த தலைவருடைய நீதி நியாயம் அவர்களை அவர்களை செதுக்கி கொண்டே இருக்கும் உண்மையான தலைவர் பிகாஸ் பவர் கம்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிகாஸ் இட் கம்ஸ் வித் கேரக்டர் மூன்றாவது தாவிது சொல்ற நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் சொல்றாரு கத்துடைய வீடு கட்டப்படுகிற வரைக்கும் என்னுடைய கட்டிலின் மேல நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் ஏற மாட்டேன் என் கண்களுக்கு நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நித்திரைய வர விட மாட்டேன் என்று சொல்றார் யாரு எப்படிப்பட்டவர் ராஜாவா இருந்தார் அவர் படுக்கிறது எதுல இருந்திருக்கும் இளம் பஞ்சுல இருந்திருக்கும் மேல வந்து ரோசஸ கூட தூவிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு பூவும் அப்படிப்பட்ட வாசனை உள்ள திறவைங்களோடு தூங்குற ஒரு ஆள் அவர் சொல்றாரு கத்துடைய வீடு கட்டப்படுகிற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் கட்டில் மேல ஏற மாட்டேன் என் கண்களுக்கு நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நித்திரையை வர விட மாட்டேன் என்று அவருக்கு தெரியும் நான் ராஜாவா ஏற்படுத்தினது தேவனுடைய வேலைக்காக தேவனுடைய திட்டத்துக்காக தேவனுடைய செயல் என் மூலமாய் நிறைவேறும்படியாக கத்திரையனை உருவாக்கினார் அப்ப இந்த மூன்று காரியத்தையும் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை தாவிதோட வாழ்க்கையில பாக்குறீங்களா இதே போல நீங்க தானியனுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்க பார்க்கலாம் டைம் இல்லாதனால என்ன கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சி சகோதரி சகோதரி இந்த கால வழியில ஏதோ ஒண்ணு செய்தி கேட்டுட்டு நீங்க போறதுக்காக வரல இந்த திட்டத்துக்கு நேராக கத்திர உங்களை உற்சாகப்படுத்த முடியாத அழைக்கிறார் உங்கள் மூலமாய் அவருடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் வெளிப்பட வேண்டும் எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்க எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க உங்ககிட்ட என்ன இல்லாம இருக்கலாம் பணம் இல்லாம இருக்கலாம் 
உங்ககிட்ட என்ன இல்லாம இருக்கலாம் டிகிரி இல்லாம இருக்கலாம் உங்ககிட்ட என்ன இல்லாம இருக்கலாம் பெரிய அந்தஸ்து இல்லாம இருக்கலாம் உங்ககிட்ட என்ன இல்லாம இருக்கலாம் செல்வாக்கு இல்லாம இருக்கலாம் பட் இஃப் யூ ஹாவ் த காட் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் த டிசையர் தேவன் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை என் மூலமா இவ்வீச செய்ய போகிறார் என்று விரும்புவீர்கள் என்றால் கத்திர உங்கள் உள்ள வெளிப்படுத்துவார் வாய் தந்த அறிக்கை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் தேவனுடைய நல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் நல்ல தைரியமா அறிக்கை பண்ணுங்க தேவனுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை என் மூலமாய் வெளிப்படுத்துவார் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன ஐஸ்வர்யத்தை மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு <laughs> I am telling you, I am not a gifted musician. Prem is a musician. There are a lot of gifted musicians in our team. I am not a gifted musician, but I am gifted from God. Hallelujah. What do you think about this? I am not a gifted musician. I am not a gifted musician. இல்ல யாரோ சொல்ற நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நீங்க பிலீவ் பண்ணி என்னால இது முடியாது பிரதர் ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு விரோதமாய் பேசுகிற வார்த்தைகள் நீங்க உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு அதை நம்புறீங்க வீட்டுல உங்களை யாராவது கேவலமா பேசும் பொழுது அதை நீங்க எடுத்துக்கணும் அதுதான் நம்புறீங்க பட் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ எடுக்கிறவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் தாண்டி வெளியே வருவார்கள் மகிமையின் <laughs> <laughs> I'll tell you, in India, in the Mahabharata, who is the first time in the first time, who is the first time in the first time? Tell me. Guys, I'm talking your, our country, your country, your history, my history. Mahabharata, you know Mahabharata? அது சமஸ்கிருதம் முதல் முதல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யார் தெரியுமா எழுதினது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது ஆர் இங்கிலீஷ்ல சாரி சான்ஸ்கிருட்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதோ ஏதோ ஒரு மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யார் தெரியுமா இட் இஸ் வில்லியம் கேரி அ மிஷினரி ஓட்டிட் யூகேல இருந்து ஷூ தைக்கிற தொழிலாளியா இருந்து மகிமைக்குள்ள <laughs> 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 மகன் இறந்துட்டான் மகனை அடக்கம் பண்றது கூட அவர் இது இல்லை கடல்ல அப்படியே இறக்கி விட்டார் கயிறை கட்டி கல்ல கட்டி அப்படியே இறக்கி விட்டாங்க இப்படி எல்லாம் பிரச்சனைகளை சந்தித்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க யூனோ வாட் ஆப்பன் எத்தனை லாங்குவேஜ் அவர் கற்றுக்கொண்டாருன்னு நாற்பத்தி ரெண்டு இந்திய மொழிகள்ல பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கிறார் because you are not believing it you are not believing and exercising it inara ninga elundu nindu kudichu ninga dance aadra oru kootathai na uruvaakkana hallelujah 
எத்தனை மொழிகள் ஆனா நமக்கு என்ன பண்றோம் இங்கிலீஷ் வர மாட்டேந்து பிரதர் இந்தி கஷ்டமா இருக்கு படிப்பு கஷ்டமா இருக்கு ஒரு ஷூ தைக்கிற தொழிலாளிய ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு மொழிகள்ல மொழிகளில் பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வைத்த மகிமை தான் இந்த வசனத்துக்கு பிகாஸ் you are limiting yourself you are limiting yourself you are limiting with your words you are limiting with your thoughts you are limiting with what others saying you are limiting with your failures you are limiting with your circumstances but you are not believing you are a vessel meant for glory hallelujah நீங்கள் மகிமைக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரம் என்பதை நாளடைவே மறந்துறீங்க இந்த மகிமைக்கு வந்த பிறகுதான் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை நீங்க உங்க அபரிதமா வெளிப்படும் அப்ப இந்த வில்லியம் கேரோட வாழ்க்கையில என்ன பார்க்கிறோம் இந்த மகிமை மட்டுமல்ல மகிமின் ஐஸ்வர்யம் வெளிப்பட்டதை பார்க்கிறோம் மகிமைக்காக வாழ்ந்த பிறகு மகிமின் ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்த எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கீங்க பிலீவ் பண்ணுகிற கூட்டமா நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் மகிமின் ஐஸ்வர்யமாய் வாழ விரும்புறீங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மொழிகள் நல்லா கவனிங்க பாருங்க இதுதான் இந்த பாத்திரத்தினுடைய நீங்க சோந்து போவாதீங்க அவர் பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதிட்டாரா புதிய பாட்டு முழுமையா நானூறு பேஜ் எத்தனை பக்கத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ரெண்டு மூணு மொழிகள்ல வச்சிருக்காரு அச்சுக்கு இந்த வாரம் போக போகுது அச்சிடப்பட்டதுக்கு பிரஸ் பிரிண்டிங் பிரஸ் டீன் அவருடைய பிரிண்டிங் பிரஸ் தீயை பற்றி வேணும்னு எரிச்சாங்கன்னு சொல்றாங்க சிலவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்றாங்க ஆனா பிரிண்டிங் பிரஸ் ஃபுல்லா எரிஞ்சிருச்சு இப்பயாவது நம்ம எல்லாம் டக்குன்னு போயிட்டு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து வச்சிருவோம் கரெக்டுங்களா இல்லாட்டி என் போன்ல எழுதி வச்சுனா மாறாது இல்ல ஏதாவது ஒரு இது பண்ணும் I put a translate on a work all gone in a night. Ninglo nane enna padirpo. We would have given back. Andru enak vela sidha andru de vela sidha seidhu yen ipdi nadandichu yen ipdi nadandichu yen ipdi nadandirukka kudadhe nam apdi dhaan yosirpo. But அந்த பாத்திரம் மகிமைக்கு மட்டுமல்ல மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துகிற பாத்திரம் அவருக்கு தெரியும் இது ஏதோ ஒரு செட்பேக்கு தான் வந்திருக்கு இதன் மூலமாக அவருடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை இன்னும் வெளிப்படுத்துவேன் இன்னும் வெளிப்படுத்து சொல்லிட்டு மறுபடியும் எழுத ஆரம்பிச்சார் இன்னும் அதிகமா எழுத ஆரம்பிச்சார் இந்திய மொழிகளுக்கு சில மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுத்த ஒரு மிஷினரியாக இருந்தார் Are you understanding what I mean? சில மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுத்திருக்கிற அழகான உருவாக்கத்தை இந்த தேவ மனிதன் உருவாக்கி இருக்கார் காரணம் என்ன அவர் இல்ல அவருடைய படிப்பு இல்ல அவருடைய பேக்ரவுண்ட் இல்ல இ பிலீவ் இஸ் அ கிருபின் வெசல் அவர் கிருபின் பாத்திரம் மகிமைக்காக உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரம் மகிமைக்காக மட்டுமல்ல மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துகிற பாத்திரம் என்பதை உணர்ந்திருந்தார் மற்றவர்கள் சொல்லுகிற உங்களை குறித்து எதிர்மறையான கருத்துக்களை உங்க மனதில் வைத்து அதுதான் உங்க வாழ்க்கை அதுதான் உங்களை தீர்மானிக்கிறது என்று நினைத்திருப்பீர்கள் என்றால் அல்லது எது இந்த உலகத்தில் பிறந்துட்டோம் பிரதர் போயிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் என்றால் நாம் பேசுகிற இந்த விசுவாசத்தோடு பேசுகிற இந்த கூட்டம் இது சாதாரணமாய் வாழக்கூடிய கூட்டம் அல்ல இதிலிருந்து ஆண்டோர் ஒரு சந்ததியை எழுப்ப போகிறார் என்று நான் விசுவாசம் அந்த சந்ததி மகிமையின் சந்ததியும் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துகிற சந்ததியுமாய் கத்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வாரத்தில் இந்த செய்தி கேட்ட பிறகு ஒப்பு கொடுத்து சிவிங்க சாதாரண வாழ்க்கையை வெறுத்து தள்ளுங்க 
அன்றாடமாய் நாம் செய்கிறதான கடமைக்காக செய்கிறத மட்டும் செய்யறது உங்களுக்கே தெரியாத அநேக காரியங்களை கத்திர உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார் இந்த மண்பாண்டங்களில் பொக்கிஷங்களை வைத்திருக்கிறார் அந்த பொக்கிஷத்தை வெளியே கொண்டு வர நீங்கள் கவனமாக இருங்க அந்த பொக்கிஷத்தை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது மகிமையை கொண்டு வருங்க அந்த மகிமையை கொண்டு வரும் பொழுது அது அதிகரிக்க அதிகரிக்க மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தையும் உங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்த சித்தப்படுவராயிருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோமா நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோம்